இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம்னா இன்றைக்கி பேப்பரில் செப்டம்பர் எயித்து பேப்பரில் வந்திருக்கிற ஹெட்லைன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் பார்க்கலாமா அண்ட் ஒன் மோர் பாயிண்ட் நான் சாரி மக்களை நான் வந்து ஆஃபீஸில் இல்லை வெளியே வந்திருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சண்டே வரைக்கும் வெளியே தான் இருப்பேன் ஸோ இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் கிடைக்காது ஸோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது ஈஸி அப்லோட் பண்ணுறது கஷ்டம் ஸோ எப்போலாம் டைம் கிடைக்கிதோ அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த நியூஸ் பாருங்களேன் ஜி டுவெண்ட்டியில் யார் ஜாயின் பண்ண போகிறா ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் அப்போ ஜி டுவெண்ட்டினா மாற வாய்ப்பு இருக்குது ஜி டுவெண்ட்டி ஒன்றும் வர வாய்ப்பு இருக்குல்ல ஸோ இன்றைக்கி எல்லா நியூஸ்லையுமே இந்த ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆஃப்ரிக்கன் யூனியன் வந்து எப்போ ஆரம்பிச்சது அடுத்து இந்த யூனியனில் எத்தனை கண்ட்ரிஸ் இருக்காங்க ஸோ இதோட பேசிக்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது கலெக்ட் பண்ணுறது ஈஸி ஃபேக்ட் தான் பட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மோஸ்ட் பேசிக்ஸ் சி ஃபஸ்ட் இந்த ஆஃப்ரிக்கான்றது முதல்ல என்னங்க அது ஒரு கண்ட்ரி கிடையாது இல்லை காண்டினெண்ட் இப்போ ஏஷியா மாதிரி அது ஒரு பெரிய காண்டினெண்ட்ல எஸ் அண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஆஃப்ரிக்கன் காண்டினெண்ட் வந்து அன்டெவலப்டு சொல்லலாமா எஸ் அன்டெவலப்டு சொல்லலாம் இல்லை இப்போ தான் டெவலப் ஆக ஸ்டார்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாமா அப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிஸ்க்கும் மேஜர் இஷ்யூ என்னவா இருக்கும் சி ஆப்ரிக்காவில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் இருக்கா அப்போ இந்த நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க அமெரிக்கா இப்போ இந்தியா இல்லை சைனா எல்லாருமே வந்து இது எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த ஆப்ரிக்கன் காண்டினென்ட்டுக்குள்ள இருக்கிற ரிசோர்ஸ் எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்போ இந்த ஒவ்வொரு கண்ட்ரி தனித்தனியாக இருந்துச்சுன்னா ஈஸியாக வந்து அட்டாக் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குல்ல இப்போ வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸும் ஒரே யூனியனாக இருந்தால் மட்டும்தான் தன்னை சேஃப் கார்ட் பண்ணிக்க முடியும் சி அமெரிக்கா மாதிரி பயங்கர செம ஸ்ட்ராங்காக ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக இருந்துச்சுன்னா தனியாக அந்த கண்ட்ரி இருக்கலாம் இப்போ தான் டெவலப் ஆகுது அப்போ அதோட ரிசோர்ஸ் கம்மியாக இருக்கும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வேலை என்னோட ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸோட பார்டரை பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக ஒவ்வொரு கண்ட்ரியோட இண்டிபெண்டன்ஸை பார்த்துக்கணுமா எஸ் ஸோ கம்பேர் பண்ணலாமா ஸோ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிக்கும் தன்னுடைய டெரிட்டோரியல் இன்டெகிரிட்டி முக்கியமா எஸ் அடுத்து சாவரன்ட்டி முக்கியமா எஸ் தன்னோட கண்ட்ரிக்குள்ள அந்த கவர்மெண்ட் எடுக்கிறதா முடிவு வேறு யாரும் டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது ஸோ இது எல்லாம் கிடைக்கிறதுக்கு ஒரே வழி என்னது ஆப்ரிக்கன் காண்டிமெண்ட் எல்லாரும் ஒன்னாக இருந்தால் மட்டும்தான் கரெக்டா ஸோ எல்லா கண்ட்ரிஸ் என்ன பண்ணுறாங்க இன்டெகிரேட் ஆகிறதுக்கு ஆப்ரிக்கன் யூனியன் ஒன்று உருவாக்குறாங்க இந்த ஆப்ரிக்கன் யூனியன் இப்போ ஜி டுவெண்ட்டி கூட சார் போகுது ஸோ ஜி டுவெண்ட்டி ஒன்னாக மாறலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ஒன்று தெரிஞ்சால் போதுங்க மற்ற அதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஆப்ரிக்கன் யூனியன் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு கண்ட்ரி கூட ட்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்புறம் சோஷியல் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளான் இருக்கும் டெமோக்ரஸி எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு எக்கனாமியாக எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அது தனி பிளான் இருக்கும் பட் மெயின் சோல் ஃபிலாசபி என்னன்னா ஆப்ரிக்கன் யூனியன் தான் மோஸ்ட் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் நம்மளோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் அடிமையாக்கிருக்காங்க ஸோ இன்னொரு முறை மற்றவங்க வந்து நம்மளை அடிமையாக்காம இருக்கிறதுக்கு காண்டினெண்ட்ல இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிஸ் ஒன்றா சேர்ந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் எதில் எக்கனாமியும் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் அப்புறம் சவர் நெட்டு பொலிட்டிக்கலாகவும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்போ நாமளும் ஒன்றா இருக்கணும்ல ஆப்ரிக்கன் யூனியன் ஸோ இன்றைக்கி இது போதுங்க அடுத்தடுத்து வந்து சென்ட்ரல் பேஜில் வரும் நான் பார்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் இதை பாருங்களேன் எஸ் இதுவும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் இந்த ஜி டுவெண்ட்டி சம்மிட்டில் எதை பற்றி பேச போகிறாங்க இந்த பிளாக் சி கிரேன் இனிஷியேட்டிவ் இருக்குல்ல இதை பற்றியும் பேசலாம் ஸோ இந்த டாபிக் பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் ஒருவேளை பார்க்காதவங்க ஆஸ் அஷுவல் உங்களோட மொபைலில் குரோம் போயிடுங்க ஓகே குரோம் போயிட்டு அதில் யூடியூப் போயிட்டு அப்புறம் ஆக்சிஸ் சேனல் போயிட்டு ச ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும் அதில் வந்து கிரேன் அடிங்க இல்லை பிளாக் சின் அடிங்க அந்த வீடியோ வந்துடும் அதை பார்த்துருங்க நெக்ஸ்ட் யூஸ் பார்க்கலாமா எஸ் இந்த கிளியர் இருக்குல்ல இதை பார்க்கலாம் நேற்று பார்த்தோம்ல எஸ் இந்தியாவுக்கு ஏஷியன் ஏன் முக்கியன்றது எடுத்தே பார்த்தாச்சு கரெக்டாக இன்றைக்கி இருக்கிற ஃபேக்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ஒருவேளை ஏஷியன் வீடியோ பார்க்காதவங்க நேற்று யூடியூப்பில் தனியாக ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் அதை பார்த்துருங்க சி இந்த டுவெல் பாயிண்ட் கொடுக்காங்களேங்க டுவெல் பாயிண்ட் ப்ரப்போசல் டு எக்ஸ்பேண்ட் இந்தியா போடுறாங்களா டுவெல் பாயிண்ட் என்னவா இருக்குன்னு நீங்களே யோசிங்களேன் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு ஆன்லைன் அதிகமாகிடுச்சா டிஜிட்டல் இருக்கும் இங்கே போட்டிருக்கு அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸா இன் எக்ஸாம்பிள் கனெக்டிவிட்டி ட்ரேடு டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் அந்த சேம் கனெக்டிவிட்டி வார்த்தை தான் மல்டி மோடல் கனெக்டிவிட்டி ஸோ சிங்கிள் லைன் கனெக்டிவிட்டி இல்லாமல் நிறைய ஆங்கிளில் கட் பண்ணுவோம்ல ரோடு அது மாதிரி வச்சுக்கும் அடுத்து பாருங்களேன் அண்ட் எக்கனாமிக் காரிடார் அதாவது பொருளாதார ரூட் லிங்கிங் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா இந்தியா வெஸ்ட் ஏஷியா யூரோப் எல்லா கண்ட்ரிக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம் பொருள்
ஒரு கண்ட்ரிக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து உரிமை இருக்குது அதை பற்றி ரூல்ஸ் யார் ரெடி பண்ணுவா இந்த யுனைடட் நேஷனோட கன்வென்ஷன் ஆன் தி லா ஆஃப் சீர் ஸோ நம்ம ஏஷியா சைடில் இந்த சவு அந்த ஈஸ்ட் ஈஸ்ட் ஏஷியா சைடில் முக்கியமான பிரச்சனை எதுனா சவுத் சைனாசி அந்த சைனா அந்த அந்த சவுத் சைனாசியை வந்து சைனா ஃபுல்லாத்தையும் அதோட கண்ட்ரோல் சொல்லுது ஓகேயா அப்போ இந்தியா என்ன என்ன ஆசர் பண்ணுதுன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் சைனாவுக்கு எப்பொழுதும் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்ணாது ஸோ யுனைடட் நேஷனோட இந்த கன்வென்ஷன் ஆஃப் லா ஆஃப் சீர் படி என்ன சொல்கிறது கரெக்டோ அதை ஃபாலோ பண்ணணும் இந்தியா பிலீவ்ஸ் எ கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் கோட் ஆஃப் கான்டக்ட் ஃபார் சவுத் சைனாசி ஷுட் பி எஃபெக்டிவ் அண்ட் கம்ப்ளைண்ட் வித் தி யுவன் கன் யுவன் கிளோஸ் சரி அகைன் சொல்கிறேன் நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனால அதை நோட்ஸ் எடுத்துக்கிறது ஓகே பட் பேப்பரில் நீங்கள் பார்த்து அண்டர்லைன் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்துக்கணும் இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு வார்த்தை இருக்குங்க இதை நீங்கள் மெயின்ஸில் இன்ட்ரோவோ இல்லைனா வே ஃபார்வர்டில் எழுதிக்கலாம் ஓகே டெரரிசம் எக்ஸ்ட்ரீமிசம் அண்ட் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் ஆர் தி பிக் சேலஞ்சஸ் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஸோ என்னுடைய மோஸ்ட் ஹம்பிள் ரெக்வஸ்ட் உங்ககிட்ட என்னென்னா நீங்கள் ஒரு யூபிஎஸ்சி ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா இல்லைனா ஃபியூச்சரில் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுற ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டோ இல்லை ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்கன்னா பொலிட்டிக்கலி கமெண்ட் எங்கேயுமே ஷேர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் யூடியூப்பில் எந்த சேனல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் சேனலோ அது எல்லாத்தையும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டுருக்கு சர்வலன்ஸில் வச்சிருக்கு ஸோ நம்ம போடுற போஸ்ட் அப்புறம் நீங்கள் பண்ணுற கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபில்டர் பண்ணப்படும் ஸோ இந்த விஷயம் வந்து நான் படிக்கும்போது என்கிட்ட யாரும் சொல்லலை அதனால் இது ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கும் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் ஒரு யூபிஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட்டாக இருக்கும்போது உங்ககிட்ட சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன எதிர்பார்க்கணும் எந்த பக்கமும் எந்த ஐடியாலஜிக்கும் ஃபேவர் பண்ணாத ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை எதிர்பார்க்கும் ஸோ யூபிஎஸ்சி இன்டர்வியூக்கு அப்புறம் ஒரு வேலை உங்களை செக் பண்ணுறாங்கன்னா உங்களோட ஐடியாலஜியை ஈஸியாக செக் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு நீங்களே ஒரு சான்ஸாக இருக்காதுங்க மோஸ்ட்லி ஸோ எந்த இஷ்யூ வந்தாலும் எந்த பாலிசி வந்தாலும் அதை வந்து யூபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் அதோட மெரிட்ஸ் என்ன டீமெரிட்ஸ் என்ன அதில் இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன் என்ன பாலிசி எப்படி சேஞ்ச் பண்ணலாம் இது எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கள் பட் டேரெக்டாக அந்த பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டியோட அஜெண்டா பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணாது ஸோ நம்ம போடுற கேஷுவலாக போடுற ஒரு கமெண்ட் வந்து நம்மளோட லைஃபை வந்து எப்படி வேணா சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஸோ என்ன ஃபாலோ பண்ணுற அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து அது வந்துடக்கூடாது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அகடமிக்காக பேச ட்ரை பண்ணுங்கள் அது வழியாக ஒரு ஆர்கானிக் இன்டலெக்சுவல் உருவாக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்தியாவில் ஆர்கானிக் இன்டலெக்சுவாலிட்டிக்கு தான் பஞ்சம் ரொம்ப அதிகம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்னா இன்றைக்கி பேப்பரில் செப்டம்பர் செவன்த்தில் பேப்பரில் வந்திருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் ஹெட்லைன்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஃப்ரண்ட் பேஜ் நியூஸ் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச நியூஸ் தான் மணிப்பூரில் இன்னமும் ப்ரொட்டஸ்ட் நடந்துருக்கா நாற்பது பேர் காயம் அடிச்சிருக்காங்களா எஸ் இந்த இமேஜ் புரியுதுல எஸ் ஒரு பக்கம் வந்து மக்கள் இன்னொரு பக்கம் வந்து ஆர்மி பேரிகேட் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்குமே அந்த சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சிருக்கும் பட் மேபி நீங்கள் காலேஜ் ஃப்ரெஷராக இருக்கீங்கன்னா சில கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் தெரியாது நான் அந்த வீடியோ போடுறேன் அதில் வர சில கீவேர்ட்ஸ் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சிடும் ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எஸ் At least 25 people including a journalist were reportedly injured on Wednesday during tear gas and mock bomb shelling by security forces in So first to give it a tear gas and mock bomb ma huh? yes and the PR put ga security forces put paangla any reason for Bishnupur district this was after in the district paathringa rendu per varum one Bishnupur district adutha paaru coordinating committee on Manipur integrity or kokomi one of the leading valley based civil society organizations called for a mass rally and planned to march towards the bishnupur product purinchla yes ngos enna pandranga makkaloda sendu march pandrangala yes or edhuk march pandranga rajanpur border to remove the barricades set up by the army along the national highway and army or barricade potundangala adu remove panna solli makkala thalrangala padathula paathirupeengala same situation The march, which saw the participation of thousands of people, began at Kwakta ground but was stopped by security forces at Pogakchao Ikai where the protesters staged a protest and tried to push back the army barricade. So, the situation is not going to push back the army barricade. So, the situation is not going to push back the security forces. So, the tear gas is going to push back the tear gas. And again, there are people in the air and there are people in the air and there are people in the air. staged a protest and tried to push back the army barricade according to kokomi the committee had already urged the government and the authorities concerned to remove the army barricades by august 30 ma meaning purincha so makkal ellarume government kitta kete ind army barricade vand august 30 ku la remove panirukku nu solidanga first ind point purincha yen army barricade remove solranga avanga veetukku ponu illa avanga avangaloda bishnupur district ah avanga irukra veetla vand color nadandirukuma color the safeguard pandradhukku enna panirupaanga makkal kootu vandirupaangala yes kootu vandadukapra ஸோ கொஞ்சம் கலரும் குறைஞ்சிருச்சுல இப்போ வந்து அவங்க வீட்டுக்கு
ஸோ அந்த இன்சிடென்ட் தான் நமக்கு வந்து ஒரே லைனில் கொடுத்துருவாங்க பேப்பரில் இதில் எப்படிங்க செக்யூரிட்டி பர்சனல் ஃபயரதி டியர் கேஸ் ஷேல்ஸ் டு டிஸ்பர்ஸ் பத்தாயிரம் ப்ரொட்டஸ்டர்ஸ் ஹூ அசம்பிள்டு இந்தி விஷ்ணுபூர் டிஃபைங் தி கர்ஃப்யூ டிஃபைங் தி கர்ஃப்யூ அவர் மக்களை சில பேர் மிஸ்கிரியன்ஸ் இந்த வார்த்தை முக்கியம் மக்களை சில பேர் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க இன்னொரு பேர் மிஸ்கிரியன்ஸ் ஓப்பன் ஃபயர் அண்ட் த்ரோ ஸ்டோன்ஸ் அட் தி சென்ட்ரல் ஃபோர்சஸ் த்ரீ ஆர்ஏஎஃப் ஜவான்ஸ் இன்ஜூர்டு ஆர்ஏஃப் தெரியல ரிசர்வ்ட் ஆர்மி ஃபோர்ஸில் எஸ் அவங்களுக்கு இன்ஜூர் இருக்கு கம்பேர் பண்ண முடியுதுல்ல ஃபுல் டிஃபென்ஸ்லெஸ் டிஃபென்ஸ் யூனிஃபார்மில் இருக்கும்போதே அவங்களுக்கே அடிபடுது அவங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க நம்மளை மாதிரி நிற்கிறாங்க வந்து வெரி வெரி சாரிங்க ஒரு வார்த்தை தப்பாக சொல்லிட்டேன் ஆர்ஏஎஃப் இருக்காங்களே ரேப்பிட் ஆக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஸோ கம்பேர் பண்ணலாமா ஒரே பேராகிராஃபில் இங்கே போட்டுருந்தோம் மெயிட்டி குரூப்ஸ் ஹாவ் அப்போஸ் டு தி பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃப் பேரிகேட் இனி பஃபர் ஜோன் ஆன் தி விஷ்ணுபூர் பிரசந்த்பூர் பவுண்ட்ரி ஸோ இந்த வீடியோவை நம்ம ஏன் காமிச்சோன்னா இன்றைக்கி எடிட்டோரியலில் செப்டம்பர் செவன்த்தில் இந்த லெஃப்ட் சைட் இருக்கலாங்க இந்த நியூஸ் தான் அது எடிட்டர்ஸ் கில்ட் ஆஃப் இந்தியா இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரிப்போர்ட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த மணிப்பூரில் நடக்கிற கலவரம் இருக்குல்ல அந்த கலவரத்தை கவர் பண்ண மீடியா வந்து ஒன் சைடு மட்டும்தான் ரிப்போர்ட் பண்ணுது முக்கியமாக அந்த ஸ்டேட்டுக்கு ஆதரவாக அதாவது அந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு ஆதரவாக தான் எல்லா நியூஸுமே கவர் பண்ணுது அப்படின்ற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மணிப்பூரோட சிஎம் பேர் உங்களுக்கு தெரியும்ல எஸ் பிரண் சிங் அவர் கண்டிப்பாக அவர் என்ன பண்ணுவார் கேஸ் போடுவார்ல இந்த ரிப்போர்ட்டை பப்ளிஷ் பண்ணவங்க மேலே கேஸ் போட்டிருக்காரு பட் பை தி வே சுப்ரீம் கோர்ட் இருக்குல்ல ஓரளவுக்கு டெம்பரரியாக இப்போது இந்த ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணவங்களோட பேரை வந்து சேவ் கார்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அரெஸ்ட் பண்ணாமல் ஓரளவுக்கு பாதுகாத்துட்டாங்க யார் சுப்ரீம் கோர்ட் ஸோ பாயிண்ட் என்னது மீடியா எப்படி இருக்குது ஈவன் எத்தனிக் எத்தனிக் வயலன்ஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது கூட பயஸ்டாக இருக்கா எஸ் இதுதான் இஷ்யூ ரெண்டாவது முக்கியமான பாயிண்ட் அந்த ரிப்போர்ட்டில் சொல்லப்பட்டது எந்த ரிப்போர்ட் பேர் நான் வரக்கல எஸ் எடிட்டர்ஸ் கில்ட் ஆஃப் இண்டியா ரிப்போர்ட்டில் சொல்லப்பட்ட செகண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த கலவர் தப்போ இன்டர்நெட்டை ஷே ஷட் அவுன் பண்ணாங்களா ஆஃப் பண்ணாங்களா ஸோ அதுதான் இன்னும் கான்ஃபிக்டை பிரச்சனை அதிகமாக்கிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் மீடியாவை சரியான பண்ண முடியல இந்த கான்ஃபிக்டை ரிப்போர்ட் பண்ண முடியல ஸோ இன்டர்நெட் ஷட் டவுன் ஜேர்னலிசத்தை அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு இப்போ படிங்களே இந்த ஃபஸ்ட் லைன் படிங்க த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் போலீஸ் கேஸ் அகெயின்ஸ்ட் தி எடிட்டர்ஸ் ரெப்ரஸன்டிங் தி எடிட்டர்ஸ் கில்டர் ஆஃப் இந்தியா இந்த போலீஸ் கேஸ் யார் போட்டது சீஃப் மினிஸ்டர் போட்டிருக்காரா என் பிரன் சிங் எஸ் அடுத்த என் பாருங்க த ரிப்போர்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆன் ஏ மீடியா கவரேஜ் ஆஃப் எத்னிக் கான்ஃபிளிக்ட் வாட் இஸ் தி மெயின் கன்க்ளூஷன் தேர் வாஸ் ஒன் சைடட் கவரேஜ் ஆஃப் ஒன் சைடட் கவரேஜ் பை ஜேர்னலிஸ்ட் டூரிங் தி கான்ஃபிளிக்ட் இண்டிகேட்டிங் தட் ஸ்டேட் லீடர்ஷிப் வாஸ் பார்ட்டிசன் டூரிங் தி கான்ஃபிளிக்ட் ஸோ யார் வந்து சேவ் பண்ணிட்டாங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டா இந்த வெல்கம் மூவ் சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா ஹஸ் கிவன் தி இன்டரிம் ப்ரொடக்ஷன் ஃப்ரம் அரெஸ்ட் பட் நம்ம என்ன கன்க்ளூஷன் வரலனா அந்த சீஃப் மினிஸ்டர் இருக்காருல்ல அவர் மெயிட்டி கம்யூனிட்டிக்கு சாதகமாக இருந்தாரா இல்லை வந்து அதெல்லாம் விஷயம் கிடையாது பட் அவரோட கவர்னன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த கான்ஃபிளிக் சுச்சுவேஷன் நடக்கிற அந்த கவர்னன்ஸ் வந்து மோஸ்ட் இன்எஃபெக்டிவ் அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் நிலை படிக்கல த கன்க்ளூஷன் ஆல்சோ பாயிண்ட்ஸ் டு தி பாசிபிலிட்டி தட் இன் கான்ஃபிளிக் சுச்சுவேஷன் பார்ட்டிசன் அது ஒரு பக்கம் சைடில் போகிறது ஆர் இன்எஃபெக்டிவ் கவர்னன்ஸ் வில் பி ரிஃப்ளெக்டட் ஸோ ஏன் சொல்கிறாங்க அப்படி கேட்டால் இன்னும் வரைக்கும் ரெண்டு குரூப் இருக்காங்களே ரெண்டு பேரும் உட்கார வச்சு அந்த பீஸாக பேசுவாங்களே அது இன்னுமே ஸ்டார்ட் பண்ணல தேர் அப்பியர்ஸ் டு பி நோ சிக்னிஃபிகன்ட் இனிஷியேட்டிவ் டு எஃபெக்ட் தி ரீகான்சிலேஷன் பிட்வீன் டூ கம்யூனிட்டிஸ் லாக் இன் தி கான்ஃபிளிக் இந்தி மணிப்பூர் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறேன் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட வீடு வச்சுக்கலாம் பக்கத்தில் நிறைய வீடு இருக்குது உங்கள் உங்களோட நெய்பர்ஸ் ஓகேவா ஏதோ ஒரு வீட்டில் பிரச்சனை நடக்குது ஸோ இங்கே நடக்கிற பிரச்சனை வந்து நம்ம ஊருக்குள்ளே வராமல் இருக்கணும்னா நம்ம வந்து இவங்க கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிற விஷயமா நம்ம சுற்றி இருக்கிற வீடு கூட ஃப்ரெண்டாக இருக்கிறது முக்கியமா நெய்பர்ஸ் தானே ஃபஸ்ட்டு முக்கியம் ஓரளவுக்கு புரியுதுல்ல ஏதோ ஒரு நாட்டில் வந்து ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்கன்னா அந்த முடிவுக்கு நம்ம சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த முடிவு எடுத்தால் பக்கத்தில் இருக்கிற நெய்பர்ஸ் வந்து கோச்சிப்பாங்களா இல்லையான்னு யோசிக்
வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்க்கு யோசிக்கணுமா இல்லை ஈஸ்ட் பக்கம் யோசிக்கணுமா ஈஸ்ட் தான் யோசிக்கணுங்களா எஸ் ஸோ இந்த ஐடியாக்கு என்ன பேர் தரலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் யாரை பார்க்கணும் ஈஸ்ட்டை பார்க்கணுமா ஸோ லுக் ஈஸ்ட் பாலிசின்னு சொல்லலாமா இன்னொரு வார்த்தை எழுதுறேன் ஓகே ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி இதில் எந்த வார்த்தை ஓரளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி தான் இல்லை லுக்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அவங்க பார்க்குறீங்க அவங்க ஜஸ்ட் அவங்க பார்த்து யோசிக்கிறீங்க இன்டோ விஷயம் மலேசியா பார்த்து ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசினா அவங்க கூட சேர்ந்து ஆக்சுவலி இறங்குறீங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டிஸில் நம்ம இருந்த பாலிசி வந்து லுக் ஈஸ்ட் பாலிசி நரசிம்மராவ் இருந்த டைமில் மோடி வந்ததுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நினைக்கிறேன் அப்புறம் என்ன பண்ணுறோம்னா ஆக்டிஸ்ட் பாலிசி தான் முக்கியம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஸோ இந்த பேசிக் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ சேம் இந்த ஈவெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி சில கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் அடிக்கடி பார்ப்பீங்க இண்டோ பசிபிக்னு பார்ப்பீங்க ஏஷியா பசிபிக்னு பார்ப்பீங்க இந்த கீவேர்ட் சில பேருக்கு வந்து டஃபாக இருக்கும் பட் மோஸ்ட் ஈஸி பட் இதை புரிஞ்சால் தான் ஓரளவுக்கு உங்களால் இமேஜின் பண்ண முடியும் ஸோ நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க இதுதான் வேர்ல்டு மேப்பா எஸ் இந்தியா கண்டுபிடிச்சிங்களா இதான் இந்தியா ரஷ்யா சைனா அப்புறம் அது இண்டோனேஷியா மலேசியா சிங்கப்பூர் ஓகே இது என்னது ஆஃப்ரிக்கா இது என்னது யூரோப் தெரியும் உங்களுக்கு நார்த் அமெரிக்கா அமெரிக்கா இருக்கிறது சவுத் அமெரிக்கா அர்ஜென்டினா உங்களுக்கு தெரியும் இதெல்லாம் கியூபா இதெல்லாம் இருக்குது மிடில் மிடில் அமெரிக்கா அதை விட்டுருங்க நம்ம கீழே நம்ம ஃபுல்லாக என்ன இது ஃபுல்லாக இந்தியன் ஓஷனா இது பசிபிக் ஓஷனா உங்களுக்கு தெரியும் இல்லை ஏர்த்து வந்து ரவுண்டு தானே அப்போ இங்கே தானே மீட் ஆகும் இப்போ இது என்னது பசிபிக் ஓஷனா அமெரிக்காவுக்கும் ஆஃப்ரிக்கா கண்டு இருக்கிறது அது அட்லாண்டிக் ஓஷனா ஸோ நான் இப்போ ஒரு பாக்ஸ் வரைகிறேன் அதுக்கு நீங்களே ஒரு பேர் வைங்க ஸோ இது ஃபுல்லாக என்னது இந்தியன் ஓஷனா எஸ் நான் இப்படி வந்து வரைஞ்சி இங்கே என்னது பசிபிக் ஓஷன் இருக்கா ஸோ இப்படி ஒரு மார்க் பண்ணுறேன் இதுக்கு நீங்கள் ஒரு பேர் வைக்கணும் என்ன வைக்கலாம் இந்தியா இருக்குது பசிபிக் இருக்கா இண்டோ பசிபிக் ஓஷன் சொல்லலாமா ஸோ எப்போல்லாம் பேப்பரில் இண்டோ பசிபிக்னு வார்த்தை பார்க்குறீங்களோ என்ன அர்த்தம் இங்கே பாருங்கள் ஆஃப்ரிக்கா இருக்குது பாருங்கள் ஆஃப்ரிக்கா பார்டர் வரைக்கும் இந்தியன் பசிபிக் ஓஷன் வருதா எஸ் அப்போது இது ஆஃப்ரிக்கா ஆஃப்ரிக்காவோட இது ஈஸ்ட் இது இது வெஸ்ட்டு இப்போ ஈஸ்ட் பார்டரில் இருந்து ஃபுல்லாக வந்து ஆஸ்திரேலியாவோட வெஸ்ட் பார்டர் வந்து இந்தியா இது ஃபுல்லாக சேர்த்து சாரி இங்கே இங்கேயும் போதும் இல்லை சாரி எஸ் இது முழுக்க இது முழுக்க இண்டோ பசிபிக் இந்த பவுண்ட்ரி ஓகேவா இப்போ அடுத்து நீங்கள் இது இதே நீங்கள் டிவைட் பண்ணுங்களேன் இப்போ வார்த்தை மாற்றுறாங்க இண்டோ பசிஃபிக்ன்றது பெருசா ஏஷியா பசிஃபிக்ன்றது எது ஏஷியான்றது இது தானே கரெக்டா இது ஃபுல்லாக ஏஷியா இப்போ பாதியாக பிரிக்கணும் இல்லை ஸோ இந்த ரீஜனில் பாதியாக இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டா வச்சுங்களேன் இந்த பகுதி இதுதான் வந்து ஏஷியா பசிபிக் ஏன்னா அது ஏஷியா பவுண்டரியில் இருக்குது பசிபிக் கோஷன் மீட் ஆகுது இல்லை இந்த இமேஜ் புரிதா பாருங்கள் உங்களுக்கு எஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்து அவுட்ரா இந்த ஆஃப்ரிக்கா இருக்குது பாருங்கள் இது ஃபுல்லாக பார்க்குறது இண்டோ பசிபிக்கா இது இந்தியா இருக்கா எஸ் இங்கிருந்து கவர் பண்ணுறது மிச்சது மட்டும் ஏஷியா பசிபிக்கா சைனா ஃபிலிப்பைன்ஸ் சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா இந்த ஏஜ் பேசிக்க முடியுதுல்ல எஸ் இது ஃபுல்லாக இண்டோ பசிபிக் அதில் எந்த இடம் மட்டும் ஏஷியா பசிபிக் இப்போ நீங்கள் கெஸ் பண்ணுங்களேன் இப்போது ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி அப்படின்னு பேசும்போது இண்டோ பசிபிக் பார்த்த கட்டாக இருக்குமா இல்லை ஏஷியா பசிபிக் பார்த்த கட்டாக இருக்குமா ஏஷியா பசிபிக் தான் இல்லை ஏன்னா இந்தியாவுக்கு ஈஸ்ட் சைடில் இருக்குது கரெக்டா அடுத்த கொஸ்டின் இப்போ ஏஷியா பசிபிக் யோசிக்கும் போது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் அது சைனா இந்த இடம் வந்துடுல இங்கே தான் சவுத் சைனா சீலாக வரும் அந்த இஷ்யூஸ்லாம் பேசுவாங்க ஓகே இப்போ இந்த வார்த்தை பாருங்கள் இந்த வார்த்தை பார்த்தோன்னே மைண்டில் இமேஜினேஷன் வருதா இண்டோ பசிபிக்னா ப்ராடர் ஏஷியா பசிபிக்னா இந்தியா பக்கத்தில் ஈஸ்ட் பக்கம் இருக்கிற முக்கியமான கண்ட்ரீஸ் அந்த ஓஷன் ஸோ சில பேர் கண்ட்ரீஸ் பேர் தெரியாது புதுசாக பார்க்குறவங்களுக்கு அவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஈஸ்டர்ன் சைடில் அதாவது நான் பார்த்தோம்ல அதாவது ஃப நேபர்ஹுட் ஃபஸ்ட்னா சுற்றிக்க எல்லாருமே ஆக்டிஸ்ட்டாக ஈஸ்ட் பக்கம் தான் ஈஸ்ட் பக்கம் இருக்கிற முக்கியமான கண்ட்ரீஸ்லாம் இது நமக்கு தெரிஞ்சு வேண்டியது இங்கே நேபால் இருக்குது அப்புறம் பூட்டான் ஒரு கண்ட்ரி இந்த பகுதி அப்புறம் இங்கே பங்களாதேஷ் இருக்குல்ல எஸ் பங்களாதேஷ் அப்புறம் நம்ம சுத்தம் இல்லை பார்டரில் இருக்கிற மியான்மார் இந்தியா அப்படியே பார்டரில் இருக்கிறது அதுமாதிரி மியான்மார்க்கு பார்டர் பக்கத்தில் இருக்கிற தாய்லாண்டு இருக்கா எஸ் தாய்லாண்டு முக்கியமானது ஈஸ்ட் சைடில் ஸ்ரீலங்கா இந்த குரூப்புக்கு பேர் என்னது விம்ஸ்டெக்கா எஸ் ஆக்சுவலாக நம்மளோட எய்ம் என்னது ஆக்டிஸ்ட் பாலிசி அப்போ ஈஸ்ட் சைடில் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரீஸ் கூடயும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த கனெக்ஷன் வச்சுக்கணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் நிறைய குரூப்ஸ் உருவாக்கும் ஒரு நாலஞ்சு கண்ட்ரீஸ் சேர்த்து ஒரு குரூப்பு எல்லாரும் சேர்த்து ஒரு குரூப்பு ஒரு மூணு பேர் கண்ட்ரீஸ் ஒரு குரூப் நிறைய குரூப் உருவாக்கும் சரி அடுத்து பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி சொல்லி பார்க்கலாம் நமக்கு எது அவங்க நமக்கு எதுக்கு அவங்க முக்கியம் ட்ரேடு தானே கரெக்டாக பட் அதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் வந்து உலக முழுக்க ட்ராவல் பண்ணணும்னா பசிபிக் கோஷன்
மூணாவது முக்கியமானது பி பி ஐ என் எல்லோரும் படிச்சுருப்பீங்க நான் கேன் ரிவிஷன் தான் பண்ணுறேன் இந்த பீனா யார் மேப்பில் பார்த்தீங்களா பங்களாதேஷ் அடுத்து பீனா யார் அதுக்கு மேலே ஒன்று பார்த்தீங்களா பூட்டான் எஸ் ஐநா யார் இந்தியா ஐ என் தான் சொன்ன என் ஃபார் நேபால் ஸோ பிபிஐஎன் மோட்டர் வெஹிக்கல் அக்ரிமெண்ட் இந்த எல்லா ஊருக்குள்ளேயும் இந்தியன் பீப்புள் ஈஸியாக போயிட்டு வந்துடலாம் சீம்லெஸ்லி ஃபோயிங் பேசஞ்சர்ஸ் போகலாம் இந்த ஊரில் கண்டினியூஸாக அப்புறம் இந்த கார்கோ ஏற்றின போகல அது போகலாம் இப்போ நீங்கள் ஆக்டிவிஸ்ட் பாலிசி பற்றி யோசிக்கிறீங்கனாலே அவரோட பொ அதாவது பொலிட்டிக்கலும் முக்கியம் தான் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கும் முக்கியம் ஸ்ட்ராட்டஜி முக்கியம் இல்லை டிஃபென்ஸாகவும் முக்கியம் தான் பட் அதோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கனெக்டிவிட்டி ஸோ கனெக்டிவிட்டி இந்த லிஸ்ட்டு நான் வச்சுக்கணும் ஒரு ஒன் ஒரு விஷயம் பண்ணலாமா தெரியும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ப்ரெஷர் சார் அடிப்பட கூட அதுக்கு தான் நேபாளா நேபாள் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா எஸ் நேபால் பூட்டான் பங்களாதேஷ் இந்தியா மியான்மார் தாய்லாந்து இதை சுற்றி எவ்வளோ ப்ராஜெக்ட் இருக்குது கரெக்டாக இதனால் இது நேபர் குட்டில் ஈஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பர்சனில் நிறைய கண்ட்ரிஸ் வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த க அட்லீஸ்ட் இந்த கண்ட்ரிஸ் போய் நான் வச்சுக்கேன் இங்கே போட்டிருக்கா மியான்மர் பார்த்தோமா எஸ் தாய்லாந்து பார்த்தோமா எஸ் தாய்லாண்டுக்கு மேலே லாவோஸ் தாய்லாண்டுக்கு கீழே கம்போடியா ஓகேவா இந்த ரைட் சைடில் இருக்குல்ல இது வியட்நாம் அப்படியே தாய்லாண்டுக்கு அப்படி கீழே இறங்கினீங்கன்னா மலேசியா வந்துடும் சிங்கப்பூர் வந்துடும் அப்படி ரைட் ஈ இந்த பக்கம் ஈஸ்ட் சைடில் ப்ரூனே அப்படி மேலே ஃபிலிப்பைன்ஸ் கீழே ஃபுல்லாக இதெல்லாம் என்னது இண்டோனேஷியா ஸோ இந்த கண்ட்ரிஸ் தான் யாருன்னா ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏஷியா ஆமாம் ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ்னு நீங்கள் மைண்டில் வந்துச்சுனாலே இந்த கண்ட்ரிஸ் நான் வந்துடும் அதாவது இந்தியா பக்கம் இந்தியாவோட இந்தியாவோட ஈஸ்ட் சைடில் ஆம்பில் இருக்கிற சைடில் எல்லா கண்ட்ரிஸ் எக்ஸ்பெஷன் தெரியும்ல அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் இதுதான் ஏஷியா கரெக்டாக இது இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஏஷியா இது ஃபுல்லாக ஏஷியா எஸ் ஏஷியா என்ன பிடிக்கலாம் இது நார்த் ஏஷியாவா இது சவுத் ஏஷியாவா இது வெஸ்ட்டா இது ஈஸ்ட்டா அப்புறம் பார்த்து எல்லாமே தானே ஸோ சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன்ஸ் ஸோ சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து ஒரு குரூப் வச்சுருக்காங்க ஏஷியன் அந்த ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் கூட இந்தியா என்ன பண்ண போகுது ட்ரேட் பண்ண போகுது ஃப்ரீ ட்ரேட் பண்ண போகுது எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணுவோம் கண்ட்ரிஸ் பேர் என்ன வந்துச்சு அகெயின் ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் மியான்மார் அப்புறம் தாய்லாந்து லாவோஸ் கம்போடியா வியட்நாம் பிலிப்பைன்ஸ் மலேசியா சிங்கப்பூர் ப்ரூனே இண்டோனேஷியா நான் வந்து இப்போன்லாம் சொல்கிறேன் ஸோ இந்த விஷயம் நம்ம ஏன் படித்தோன்னா இன்றைக்கி பேப்பரில் இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் இருக்கலாங்க இந்த ஃப்ரண்ட் பேஜ் நியூஸ் வந்துருக்கு பாருங்கள் இதை பாருங்களேன் ஏஷியான் போட்டிருக்கா எஸ் ஏஷியான் ஏ கீ பில்லர் ஆஃப் ஆக்ட் ஈஸ்ட் பாலிசி யார் சொல்லியிருக்கா மோடி சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஈஸ்ட் பக்கம் இருக்கிற எல்லா கண்ட்ரிஸ் கூடயும் ட்ரேட் க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும்னா நமக்கு எந்த குரூப் முக்கியம் ஏஷியான் குரூப் முக்கியம் ஸோ ஒன் மட்டும் கிட்ட ஒரு ஒரு பாயிண்ட் கேட்குறேன் இது ஏஷியா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது ஏஷியாவா எஸ் இப்படி டிவைட் பண்ணலாம் ஓகேவா மைண்டில் இமேஜின் பண்ணிக்கோ ஓகே இது நார்த்து அப்படியே கேரியா கீழே வந்தால் இந்தியா சவுத்து இது வெஸ்ட்டு இது ஈஸ்ட் கரெக்டாக அப்போ கரெக்டாக பார்த்தோன்னா இந்தியா சவுத்தில் தான் இருக்குது கரெக்டாக சவுத் ஈஸ்ட்டில் கிடையாது ஓரளவுக்கு கெஸ்ட் பண்ண முடியுதா எஸ் பட் இப்போ பார்த்தோம் இல்லை ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் இதில் எக்ஸ்பிரஷன் அது அசோசியேஷன் ஆஃப் சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியன் நேஷன் தான் ஓகேவா அதாவது சவுத் ஏஷியாவோட சவுத் கண்ட்ரிஸில் கிடையாது சவுத்தாகவும் இருக்கணும் அண்ட் ஈஸ்ட்டாகவும் இருக்கணும் அதனால் இந்தியாவால் அதுக்குள்ளே மெம்பர் ஆக முடியாது ஜியோகிராஃபிக்கலாகவே இந்தியா சவுத் ஈஸ்ட்டில் கிடையாது ஏஷியாவோட சவுத்தில் தான் இருக்குது லாஜிக் புரிஞ்சில் அட் தி சேம் டைம் இந்தியா தவிர்க்க முடியாதுல அவங்களால நான் இந்தியா தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கண்ட்ரி சிமிலர்லி இந்தியாவுக்கு அவங்க மோஸ்ட் பார்த்தனே நிறைய கரெக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்போ என்ன முடிவு பண்ணுறாங்கன்னா ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே இந்தியா இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்போ ஏஷியான் ப்ளஸ் ஆக முடியாது சவுத் ஈஸ்ட்டில் அவங்க வரல அப்போ ஏஷியான் ப்ளஸ்னு ஆரம்பிக்கலாம் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஒன் யார் இந்தியா இப்படி ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வரைக்கும் ஆயிருக்கு இந்தியா சைனா ஜப்பான் சவுத் கொரியா நியூசிலாண்டு அப்புறம் ஆஸ்திரேலியா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த ஆறு பேர் எங்கே இருக்காங்க ஈஸ்ட் பக்கம் தான் இருக்காங்க ரொம்ப தள்ளி தள்ளி இருப்பாங்க ஸோ ஒன்றா சேர்த்துடுறாங்க ஸோ அப்போ ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் இந்த எல்லா கண்ட்ரிஸ் கூட என்ன பண்ணுது ட்ரேட் பண்ணுது எப்பவுமே இந்த டிஸ்கஷன் நடக்கும் ஸோ கன்க்ளூஷன் என்னது நம்ம ஏஷியன் ப்ளஸ் கூட கனெக்ஷனாக இருக்கிறதுனால இந்தியாவுக்கும் ஒன் செகண்ட் இந்தியாவுக்கும் ஏஷியாவுக்கு என்ன இருக்குது ப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் இருக்குது ரெண்டாயிரத்தி பத்துன்னு நினைக்கிறேன் டேட் முக்கியம் இல்லைங்க பட் பாயிண்ட் என்னென்னா இந்தியாவில் இருக்க ஒரு பொருள் வந்து ஏஷியன் கண்ட்ரிஸ் பார்த்தோம்ல எல்லா கண்ட்ரிஸ்குள்ளேயும் ஃப்ரீயாக போகலாம் டேக்ஸ் ஃப்ரீயாக ஸோ இப்போ படிங்களே இந்த லைன் படிங்க
the word bharat will be used more and more in the coming months for official communication adutha thalai parunga the bjp national secretary sambit patra avanga enna solranga modi's function notes for his two day visit to indonesia to attend the asian indian summit which refer to him as the prime minister of bharat actually namakku vandu india indian kuptu palakkam anadala the bharat nam kekkum bodhu konjam different ah irukla but upsc aspirant ah namakku theriyum la india oda constitution enna potirukku india oda name ku article 1 India, that is Bharat, is a unit of states. We all know that. So, India has a name of India, and that is Bharat. And you know that. BJP is the main, who are the conservatives. They have an attraction to India's culture. That's why they have a political agenda. If they say that, they say that 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 அது ப்ராப்ளம் ஸோ இந்த இஷ்யூவை ஒரு யூபிஎஸ் ஆஸ்பிரண்ட் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் இன்டர்வியூவில் கேட்குறாங்க இல்லை மெயின்ஸில் கேட்குறாங்கன்னா என்ன மாதிரி கீவேர்ட்ஸை பயன்படுத்தி இதை அப்ரோச் பண்ணணும் அதை பார்க்கலாம் இந்த பாரத்ன்ற வார்த்தை இந்த லாங்குவேஜ் வார்த்தை சான்ஸ்கிரிட் விடா இந்த வேர்டு எங்கே இருக்கு ஹிந்துஸோட ஏன்ஷியன்ட் புக்ஸில் இருக்கா ஸோ பிஜேபி வந்து உலகம் முழுக்க இந்தியாவோட ஃபேஸாக எதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ஆசைப்படுது சான்ஸ்கிரிட் டேர்மா எஸ் ப்ளஸ் ஹிந்தோட ஏன்ஷியன்ட் டெக்ஸ்டா ஸோ அதோட இன்னர் அஜெண்டா அதுதானே தவிர பேர் சொல்கிறது கிடையாது ஸோ அகேன் என்ன ப்ரூவ் ஆகுது பிஜேபின்றது என்ன பார்ட்டி ஹிந்து நேஷ்னலிஸ்ட் ரூலிங் பார்ட்டியா எஸ் ஸோ அவங்களோட அஜெண்டாவிலே வந்து ஐடியாலஜி ஹிந்துவாக இருக்கிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹிந்துவோட அந்த பேக் பேக் போன் எடுத்தால் சான்ஸ்கிரிட் இருக்கும் அந்த டைம் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களோட ஐடியாலஜி படி அதாவது ஹிந்து நேஷ்னலிஸ்ட் ஐடியாலஜி படி அவங்களுக்கே இந்தியான்ற வார்த்தை பிடிக்காது இந்தியான்ற நேம் யார் கொடுத்தது பிரிட்டிஷ் கொடுத்ததா இப்போ பிரிட்டிஷ் கொடுத்த பேரை நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா நமக்கு மைண்ட் கொஞ்சம் எப்படி இருக்குது இன்னும் காலோனியல் மைண்ட் செட்டாகவே இருக்குல்ல ஸோ இந்தியாவுக்குன்னு ஓன் கல்ச்சர் இருக்குது யூனிக் இருக்குது அப்போ நம்மளோட வேர்டு பயன்படுத்தாமல் ஒரு வெஸ்டர்னைஸ்ட் நேம் பயன்படுத்துகிறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்னும் சைக்காலஜிக்கல் அளவு இன்னும் ஸ்லேவரியாக இருக்கமா வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் கூட ஸோ இது யாரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஹிந்து நேஷ்னல்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இருக்கும் ஸோ இது ஆல்மோஸ்ட் அவங்களோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லாமே கரெக்ட் தான் பட் மோஸ்ட் கிரிட்டிசம் என்னென்னா இந்த லாஸ்ட் டென் இயர்ஸில் பிஜேபிக்கு ஒன்று வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய இஸ்லாமிக் பிளேசஸோட நேம் இருக்குல்ல அந்த நேமை மாற்றிட்டாங்க ஸோ முகல் எம்பயர் சில முக்கியமான சிட்டிக்கெலாம் பேர் வச்சாங்களே இந்த எல்லா பேரும் தூக்கிட்டு அவங்களோட ஐடியாலஜியில் என்ன பேர் வைக்க முடியுமோ அதை வச்சுருந்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலாமா எஸ் ஏன் பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஹிந்து டெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட ஓன் கல்ச்சரில் இருக்கோ அதே மாதிரி முகல் எம்பியரும் இந்தியாவோட கல்ச்சரில் மிக்ஸ் ஆகிருக்குல்ல ஸோ முகல் எம்பியருக்கும் இந்தியாவில் ஒரு லாங் ட்ரெடிஷ்னல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது நம்மளோட ஆர்ட் அண்ட் ஆர்கிடெக்சர் மாற்றிருக்காங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அகேன் இதை அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கல்ச்சர் மட்டும் கொண்டு வரோம்ல ஒரு இந்தியாவோட பேஸாக கொண்டு வரோம்ல ஸோ அந்த வேலை வந்து இந்தியாவோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கேரக்டர் என்னது கல்ச்சுரல் ப்ளூரலிசமா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்தியாவில் நிறைய கல்ச்சர் இருக்கும்போது அது எல்லாத்தையும் அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கல்ச்சர் உருவாக்குறோம்ல ஸோ அந்த மூவ் என்ன ஆகுது இந்தியாவோட யூனிக்கை வந்து அபாலிஷ் பண்ணுதா ஸோ அதனால் தப்பு சொல்லலாம் ஸோ எந்த கண்ட்ரியில் கல்ச்சுரல் ப்ளூரலிசத்தை அபாலிஷ் பண்ணிவிட்டு கல்ச்சுரல் ஹோமோஜனைசேஷன் இது அதிகமாகிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அந்த கண்ட்ரியில் எந்த மக்களோட கல்ச்சர் ரொம்ப மைனாரிட்டியாக இருக்காங்களோ அவங்கள அந்த கண்ட்ரி என்ன பண்ணும் மார்ஜினல் ஆக்கி விட்ரும் அதாவது ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டிஸ்கிரிமினேஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அந்த கல்ச்சுரல் ஹோமோஜனைசேஷனோட இனிஷியேஷன் தான் இந்த சிம்பிள் ஓகே நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இந்த கல்ச்சுரல் ப்ளூரலிசம் இருக்குல்ல இதுக்கு பதில் வேறு வார்த்தை சொல்லுங்கள் மல்டி கல்ச்சுரலிசமா எஸ் அதோடய சிம்பிளாக இதெல்லாம் இருக்குது ஆர்டிகிள் ஒன்லேயே இருக்குல்ல எஸ் இந்தியான்றது தட் இஸ் பாரத் அப்படின்னா இந்தியாவோட கல்ச்சர் வெஸ்டர்னைசேஷன் எல்லாம் மிக்ஸ் ஆன ஒரு கண்ட்ரி இந்தியா சி நீங்கள் எப்போலாம் ஐடென்டிட்டி பாலிடிக்ஸ் பேசுகிறீங்களோ அப்போலாம் மக்களுக்கு உள்ள டிவிஷன்ஸ் வரும் சமூக டிவிஷன்ஸ் வரும் அவர் ரிலீஜியஸ் டிவிஷன்ஸ் வரும் கேஸ்ட் டிவிஷன்ஸ் வரும் ஸோ சொசைட்டி என்ன மாறிடும் ஃப்ராக்மெண்டேஷனாக மாறிடுமா ஃப்ராக்மெண்ட்டாக மாறிடும் அதாவது உடஞ்சி உடஞ்சிருக்கும் மக்கள் இப்போ எந்த ஊரில் வந்து மக்கள் வந்து பிரிஞ்சிருக்காங்களோ அங்கே என்ன உருவாகாது டெமோக்ரஸி உருவாகாது இல்லை வாட் இஸ் தி ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் டெமோக்ரஸின்னு அர்த்தம் பவர் ஆஃப் பீப்புள் தானே பட் பீப்புளே வந்து ஃப்ராக்மெண்ட் ஆகிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான ரைட்ஸை அவங்களால கேட்க முடியாது இல்லை எஸ் ஸோ ஃப்ராக்மெண்டேஷன் ஃபஸ்ட்டு லேபர் ரைட்ஸை குறைச்சிரும் ஸோ ஒரு கம்பெனியில் லேபர் ரைட்ஸே வந்து வீக் ஆகுதுன்னா எந்த ஒரு இன்ஸ்டியூஷனும் டெமோக்ராட்டிக்காக ரன் ஆகிறது கிளி ஆகும் எப்போலாம் லேபர் ரைட்ஸ் குறையுதோ அப்போலாம் எது அதிகமாகும் இம்பீரியலிசம் அதிகமாகும் இந்த இம்பீரியலிசம் வேணாம் காலனைசேஷன்லாம் வேணா
கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் இந்த குரூப் ஆஃப் ஜட்ஜஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு கேஸ் என்ன பண்ணுவாங்க தீர்ப்பு கொடுப்பாங்களா அந்த கேஸ் மோஸ்ட்லி என்ன மாதிரி கேஸா இருக்கும் கான்ஸ்டிடியூஷனல் சிக்னிபிகன்ஸ் கேஸா இருக்கும் மீனிங் புரிஞ்சா அதாவது இந்தியாவோட கான்ஸ்டியூஷன் ஒரு டவுட் இருக்கு அதை பத்தி பேசுற ஒரு கேஸா இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆர்டிகல் த்ரீ செவன்டின் ஒரு ஆர்டிகல் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கு அதை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணுது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு இதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கான அதிகாரம் இருக்கா இல்லையா கான்ஸ்டியூஷனில் அது அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ இந்த கேஸ் தான் மாறிடுது கான்ஸ்டியூஷனல் சிக்னிஃபிகன்ஸ் கேஸாக மாறிடுதா எஸ் அப்போ ஒன் செகண்ட் அப்போ இந்த கேஸ்க்கு வந்து ஒரு ஜட்ஜு தீர்ப்பு கொடுத்தா சரியாக இருக்காதுல்ல எஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு அஞ்சு பேர் வச்சுக்கிட்டா அந்த அஞ்சு பேரில் ஒரு மூணு பேர் மெஜாரிட்டி என்ன சொல்கிறாங்களோ அது தீர்ப்பாக வந்துச்சுன்னா ஒரு நாள் கரெக்டாக இருக்குங்களே ஸோ அதனால் கான்ஸ்டியூஷனல் பெஞ்ச் அமைச்சு மெஜாரிட்டி என்ன தீர்ப்பாக வருது பார்க்க போகிறாங்க இந்த லைன் பிடிங்களே The Constitutional Bench, headed by Chief Justice of India, Chandra Chor. That's the line. Reserved its judgment. Reserved its judgment. Almost two people have to get to the end. So, what did you do? Hearing did you do? All arguments, all evidence, all things have to get to the end. So, this is the first thing. That's the news. The Supreme Court reserves the verdict in Article 370 challenge. So, the first thing is the first thing. So, the next thing is the photo. Yes, the explanation is not the photo. So, first thing is the photo. So, the photo is the photo. காஷ்மீரா எஸ் அடுத்து அங்கே ஒரு உமன் நிற்கிறாங்களா எஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் பறந்து வருது பாருங்கள் அதை ஓட்டுறாங்களா எஸ் அங்கே நெல் இருக்குது பார்த்தீங்களா எஸ் டூரிங் தி பேடி ஹார்வெஸ்ட் உமன் கிளாங்ஸ் ஏ டின் பாக்ஸ் டு ஸ்கேர் அவே தி பேர்ட்ஸ் ஃப்ளைங் இன் ஃபார் ஈஸி பிக்கிங் ஃப்ரம் தி ஷீவ்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு பிக்சரில் அப்படி ஒரு பாகிஸ்தானுக்குள்ள ட்ராவல் பண்ணி வந்த மாதிரி இல்லை எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த நியூஸ் வாங்க பிஸ்னஸ் பேஜ் வந்துருங்க இந்த டாபிக் முக்கியம் ஆக்சுவலாக அது ஃபுல் நியூஸ் முக்கிய கிடையாது ஃபினான்ஷியல் மினிஸ்டர் வந்து ஒரு ஈவெண்ட் அட்டன் பண்ணுறாங்க அந்த ஈவெண்ட்டில் பேசினதை கொடுத்துருக்காங்க பட் நமக்கு வந்து இதில் சில ஒரு கீ வேர்ட்ஸ் இருக்கு அதை நீங்கள் மெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி உங்க கிட்ட நான் கொஸ்டின் கேட்குறேன் பேங்கோட வேலை என்னங்க யார்கிட்ட எல்லாம் காசு இல்லையோ அவங்க பிஸ்னஸ்க்கு அவங்க பேங்க் என்ன பண்ணும் காசு தருமா அந்த காசு தருது இல்லை அதுக்கு என்ன பேர் சொல்லலாம் கிரெடிட் சொல்லலாமா எஸ் நீங்கள் லோன் கேட்டிங்கன்னா பேங்க் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு சைன் போட்டு கிரெடிட் கொடுக்கும் ஸோ பேங்க்ன்றவங்க யார் கிரெடிட்டர்ஸ் அது மறந்துடாதீங்க ஓகேவா இந்த வார்த்தை ஏன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிறேன்னா இந்த கோவிட் டைமில் கவர்மெண்ட் நிறைய வந்து ஹெல்ப் பண்ணுச்சு இல்லை மக்களுக்கு கையில் காசு இல்லைன்னு எந்த மக்களுக்குமே கவர்மெண்ட் வந்து தன்னோட காசு வந்து அக்கௌண்ட்டில் போடலை என்ன சொன்னாங்கன்னா எல்லா பிஸ்னஸும் என்ன பண்ணிக்கலாம் பேங்க்கில் போய்ட்டு கடன் வாங்கிக்கலாம் உங்களுக்கு அந்த அந்த காசு கிரெடிட் பண்ண கிரெடிட் வாங்குறீங்களே வட்டி கம்மி வட்டி கம்மி வட்டி கரைச்சாங்க ஸோ எல்லா முக்கியமான பாலிசிஸும் கவர்மெண்ட் போடுறது எல்லாமே இந்த கிரெடிட் கிரெடிட் இருக்குல்ல எஸ் எப்படி கிரெடிட் வந்து எல்லா மக்களுக்கும் ஈஸியாக போய் சேரணும் பேங்க் வழியாக ஸோ கடன் கொடுக்க தான் பிளான் பண்ணாங்க தவிர ஃப்ரீயாக காசு தர மாட்டாங்க ஸோ இந்தியாவில் கவர்மெண்ட் எப்பவுமே எந்த பேங்க் வந்து சொல்லும் எஸ்பிஐ எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் கவர்மெண்ட்டோட பேங்க் ஸோ அந்த பேங்கோட அல்டிமேட் எய்ம் என்ன எல்லா மக்களுக்கும் என்ன பண்ணும் காசு போய் கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அதாவது கிரெடிட் அந்த கிரெடிட் இருக்குல்ல உங்களுக்கு தெரியும் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேரணும் எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேர்ந்துச்சுன்னா அந்த 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 பாலிசிக்கு பேர் என்ன ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் மீனிங் புரிஞ்சா எஸ் எல்லாருக்கும் போய் சேர்ந்து இன்க்ளூஷன் ஸோ பேங்கோட மெயின் எய்ம் வந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் இது ஒன்று அடுத்த பாயிண்ட் ஏன் ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் முக்கியம் வில்லேஜில் இருக்கிற ஒரு விவசாயிக்கு கூட ஏன் இதை தரணும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுதாங்க ஒரு பேங்க்கே ஒரு விவசாயிக்கு தேவையான காசு அவன் கொடுத்துட்டானா அவன் அந்த ஊரில் இருக்கிற வட்டிக்காரங்கிட்டலாம் காசு கேட்க மாட்டான் இந்த கந்து வட்டி சொல்லுவாங்களே எஸ் ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி விவசாயிகள் வந்து இறந்து போகிறாங்களே சூசைட் பண்ணிடுறாங்களே அந்த விளைச்சல் கம்மியாக ஆயிடுச்சுன்னு பண்ண மாட்டாங்க விளைச்சல் கம்மியாகிறதுனால லோன் கட்ட முடியாதனால தூக்க மாட்டிப்பாங்க அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு அர்த்தம் முக்கியமாக ஃபார்மர்ஸ் தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆள் அவங்களுக்கு இந்த கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி கிடைக்க மாட்டேங்குது அப்போ அவங்களுக்கு கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி எப்படி எப்படி வந்து அதிகமாக்கலாம் அதுக்கான பாலிசி உருவாக்கலாம் அது எல்லாம் என்ன பாலிசி ஃபினான்ஷியல் இன்ஃப்ளூஷன்ஸ் பாலிசி ஆல்மோஸ்ட் கியூர்ஸ்லாம் புரிஞ்சு போச்சுல எஸ் பேங்க் கிரெடிட்டு கிரெடிட்டர்ஸ் கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டி ஃபினான்ஷியல் இன்க்ளூஷன் ஃபார்மர்ஸ் ஃபார்மர் சூசைட் இப்போ யோசிங்களே இப்போ இந்த காலத்தில் ஒர்க் பண்ணுறாங்களே எல்லா மக்களும் அவங்களுக்கு காசு வேணும்னா அதாவது அந்த கிரெடிட் ஃபெசிலிட்டியை வந்து எங்கேருந்து மோஸ்ட்லி வாங்குறாங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் யூஸ்வலாக பேங்க்ஸ் போக முடியாது அதாவது புதுசாக கடன் வாங்குறவங்க மோஸ்ட்லி இப்போது தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்து பேங்க்ஸ்க்கு போகாமல் ஆன்லைனில் சில சில
underlining the important role of the fintech industry in building a responsible financial ecosystem. Meaning, Guru Cha, you are cutting through that okay, but you guys the financial ecosystem, the technology, cutting through it. And the root full away, and the cyber solution, the cyber threat, all that, the Mari, correct, strong, are there. That's the cost investment. The finance minister Sitaram urges the financial tech industry to invest heavily to protect the users' data and financial transactions. So, in this context, financial techs in India are enhancing the financial inclusion. And influencing the India's financial ecosystem. So, the key words are the main things.